ಮನೋಜಬಂ ಅರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸಾ ನಮಿ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಭಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ತಲುಚುಕುಂದಂತೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಂಲೋ ವಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈಲಾಸ ಶಂಕರುಡು ಕಾರಣಿ ಶಂಕರುಡಿಗಾ ವಚ್ಚಾಡು ಅಮ್ಮನಿ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂತೋ ಸಂತೋಷ ಪೆಟ್ಟಾರು ಶಿವಪಾರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾರು ಅಮ್ಮ ವಾರಿ ರೂಪಾಲು ಚೂಸಿ ಭಯಪಡಿಂದಿ ಅಮ್ಮ ಭಯಪಡಕನಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೇಸಾರು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾರು ಅಮ್ಮ ವಾಳ್ಳನ್ನು ಚೂಸಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೂ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದಲ್ಲತೋ ಕಲಿಸಿ ಶರೀರಂ ಬಿಡಿಸಿಪೆಟ್ಟಿ ವಿಳಿಪೈ ಆ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಪಟ್ಟಿಕೆಳ್ಳಿ ಆಯನ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಅಂತ್ಯಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲ ವಾರಿನಿ ವಿಮರ್ಶಿಂಚಿ ಆ ವಿಷಯಂಲೋ ಆಯನತೋ ಕಲಿಸಿ ರಾನಂದುಗು ಇಪ್ಪಟಕಿ ಕೇರಳ ದೇಶಂಲೋ ಎವರಿ ಇಂಟಿ ವೆನಕ ವಾಳ್ಳೇ ವಾಳ್ಳ ವಾಳ್ಳ ಇಂಟ್ಲೋ ವಿಳಿಪೋಯಿನ ವಾಳ್ಳನ್ನು ಸಮಾಧಿಲು ಚೇಸ್ಕುನೇಟಟ್ಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಿಪೋಯಿಂದಿ ಶಂಕರುಲೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇರಳ ರಾಷ್ಟ್ರಂಲೋ ಪೀಠಂ ಲೇಕುಂಡಾ ಅಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಅಮ್ಮ ಜೋಲಿಕೊಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲ ವಾರಿನಿ ವಿಮರ್ಶ ಚೇಸಿನ ಶಂಕರುಲ ಯೊಕ್ಕ ಶಾಪಮೈ ಕೂಚುಂದದಿ ಕಬಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಯೇ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಾಟಕಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲ ವಾರಂತಟಿ ವಾರು ಅಂತಟಿ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಕಟ್ಟಪೆಟ್ಟಾರು ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಇವ್ವಾಳ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ವಾರಿತೋ ಸಮಾನಮೈನಟುವಂಟಿ ವಿದ್ವಾಂಸುಲು ಲೇರು ನಾಲುಗು ವೇದಮುಲು ಎಂದು ದಿಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಮಲು ವಾರಿ ನಾಲುಕ ಚಿವರ ಉಂಟೈ ಅನುಷ್ಠಾನಮಂಟೆ ಅನುಷ್ಠಾನಮೇ ವಾರಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ವಾರು ತೆಲ್ಲವಾರು ಸಾವನ ನಿದ್ರಲೇವಡಂ ಆಲಸ್ಯಮೈಂದಿ ಒಕ್ಕೇ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಇಪ್ಪುಡು ವಾರಿಕೆ ಅರವ ಏಳು ದಾಟಿಪೋಯೇ ಒಕ್ಕೇ ಒಕ್ಕ ರೋಜುನ ಚಿನ್ನತನಲ್ಲೋ ಚದುಕುನೇ ರೋಜುಲ್ಲೋ ತೆಲ್ಲವಾರು ಸಾವನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟ್ಲಕೆ ನಿದ್ರಲೇವಡಂಲೋ ಕೊಂಚಂ ಅಲಸತ್ವಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚಾರು ಪ್ರದರ್ಶಿಂಚಿ ಆ ಗುರುಗಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತುಂದ ಏಮಿಟ್ಲೇ ನಾಲ್ಗು ಪದಿ ವರಕು ಪಡುಕುನಿ ನಾಲ್ಗು ಪದಿಕಿ ಲೇಚಿ ನೆಲ ಮೀದ ಪಡಿ ಗುರುಗಾರಿ ಪಾದಾಲು ತಲುಚುಕುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ತನಾರು ಆಯನ್ ಇಲ್ಲ ತಲೆತ್ತೇಟಪ್ಪಡಕಿ ಎದುರುಗುಂಡ ಗುರುಗಾರ್ ನಿಂಚುನ್ನಾರು ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಂ ವಹಿಸ್ತುನ್ನ ಮಹಾಪುರುಷುಲ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ದಿಗ್ಗುಣ ಲೇಚಿ ನಿಲಬಡ್ಡಾರು ಗುರುಗಾರ್ನಿ ಚೂಸಿ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಾರು ನಾಲ್ಕು ಲೇವವಲಿಸಿನ ವಾಡಿವಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಕ್ಕಿ ಲೇಸ್ತೇ ಗುರುಗಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಾ ಅನುಕುನ್ನಾವಾ ಅನ್ ಅಡಿಗಾರು ಇಪ್ಪಟಿ ವರಕು ವಾರು ಆ ತರುವಾತ ಜೀವಿತಂಲೋ ಒಕ ಅರ ನಿಮಿಷಂ ಆಲಸ್ಯಂಗಾ ಲೇಚಿಂದಿ ಲೇದು ಇಪ್ಪಟಿಕಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಂಟೆ ಅನುಷ್ಠಾನಮೇ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಾರಾಧನಮಂಟೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಾರಾಧನಮೇ ಪ್ರದೋಷ ವೇಳಲೋ ಆಖರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಭೈ ಡಿಗ್ರೀ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಇಲಾ ಕಮಂಡಲಂತೋ ನೀಳ್ಳು ಪೋಸ್ತು ಉಂಟೆ ಮನ್ಸೈಪೋತುನ್ನಾ ಸರಿ ಒಂಟಿ ಮೀದ ಶಾಲುವಾ ಕೂಡ ಲೇಕೊಂಡಾ ಅಲಾಗೇ ಕೂಚುನಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಾರಾಧನ ಚೈವಲಿಸಿ ನೂಟ ನಾಲ್ಕು ಜ್ವರಂತೋ ಶರೀರಂ ವೇಗಿಪೋತುನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಮಲ ಚೈವಲಿಸಿಂದಿ ಅಂತಟಿ ಮಹಾತ್ಮಡು ಏ ಕಾರಣಾನಿಕೆ ಪುಟ್ಟಾಡೋ ತಿಳಿಸ ಅಂತಟಿ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸುಡು ಅಂತಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತತ್ಪರುಡು ಅಂತಟಿ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಎವರು ಕಾಲು ಪಿಡಿತೆ ಭೂಮಿ ಪರವಸಿಂಚಿಪೋತುಂದೋ ಅಟ್ಟುವಂಟಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡೈ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೀಠಮೈನ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪೀಠಾನಿಕೆ ಆಧ್ಯಕ್ಷಂಲೋ ವಾರು ಕೂರ್ಚೋಗಲಿಗಾರಂಟೇ ವಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕಣ್ಣ ನಿಂಚ ವಚ್ಚಿಂದೋ ತಿಳಿಸ ನಾಕು ವಾರಿ ಜೀವಿತ ಚರಿತ್ರ ಸರಿವಿನಪ್ಪುಡು ಅನುಮಾನ ವಚ್ಚಿಂದು ಇಂತಟಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಪುಟ್ಟಡಾನಿಕೆ ವಾರಿ ತಂಡ್ರಿಗಾರು ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಕೊನ್ನಿ ವ್ರತಾಲು ಕೊನ್ನಿ ಪೂಜಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ಹನುಮ ಸಾಕ
నన్ను పిలిచి కూర్చోపెట్టి నా భార్యని వడ్డించమని ఏమనుకున్నారు వద్దే అమ్మ ఇద్దరు కూర్చోండి నేనే వడ్డిస్తానని మంచం దిగొచ్చి కూర్చుని నాకు నా భార్యకి వడ్డించి అన్నం పెట్టారు నేను అడిగా అమ్మ అన్నం పెట్టారు కడుపు నింపారు చాలా సంతోషం నేను ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతాను మీరు నాకు చెప్పాలమ్మా అన్నారు ఏం కావాలి నాయన అన్నారు అమ్మ సార్వభౌమ పీఠం కదమ్మా శృంగేరి పీఠం శంకరాచార్యుల వారి అనుగ్రహం ఉంటే కానీ ఆ పీఠంలో కూర్చోలేరు కదా ఎంతటి మహానుభావుడు కాకపోతే మీ కడుపున పుట్టారమ్మా చిన్నతనంలో కూడా పైన ఉత్తరీయం వేసుకుని పంచ కట్టుకుని పిలకతో సంధ్యావందనం చేసుకుని స్కూల్కి వెళ్ళి అలాగే ఉత్తరీయంతో ఏ విషయంలోనైనా సరే వారే మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉండేవారు మధ్యాహ్నం బడిగంట కొట్టేటప్పటికి పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసి భోజనం చేసి మళ్ళీ వచ్చేవారు పంచకట్టుకుని పంచకట్టుకుని వచ్చి చదువుకున్నారు భారతీ తీర్థస్వామి స్కూల్లో అటువంటి మహానుభావుడు ఆ తల్లిని అమ్మ మీరు ఏదో పుణ్యం చేశారు లేకపోతే అంతటి మహాత్ముడు పుట్టాడు జగద్గురువులకు తల్లి కావడం అంత తేలిక అమ్మ ఇన్ని కోట్ల మంది నమస్కరించే కొడుకుని కనడం తేలిక ఏ పుణ్యం చేశారు చెప్పండి అమ్మా అని అడిగా ఆవిడ పక్క పక్క నవ్వి నేను ఏం చేయలేదురా నాన్న వాడ నా అదృష్టం వాడు పుట్టాడు అన్నారు కాదమ్మా మీరు దాచకండి నా దగ్గర ఏదో చేశారు అమ్మ చెప్పండి అమ్మా నిజం చెప్పండి అని అడిగా ఆవిడ నవ్వి అన్నారు చిన్నతనంలో కోటప్ప కొండ మీద దక్షిణామూర్తి ఉండేవాడు కదా ఇప్పటికీ ఉన్నాడు మా నాన్నగారు రోజు కోటప్ప కొండ ఎక్కి దర్శనం చేసుకునేవారు రా నాయన మా నాన్నగారి చేయి పట్టుకుని పరిగెత్తేదాన్ని చిన్నపిల్లని కదూ గౌన్ వేసుకుని మా నాన్నతో పాటే పరిగెత్తేదాన్ని మా నాన్న ప్రదక్షిణం చేస్తే ప్రదక్షిణం చేసేదాన్ని ఆయన దక్షిణామూర్తి జ్ఞాన గురువు అని తెలియదు తెలియక రోజు దక్షిణామూర్తికి నమస్కారం పెట్టారు కొన్నేళ్లు మా నాన్న చిటికిని వేలు పట్టుకుని పరిగెత్తి కోటప్ప కొండెక్కి నమస్కారం పెట్టారు కోటప్ప కొండ కొన్నేళ్ల పాటు చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కి దండం పెట్టినందుకు ఏ దక్షిణామూర్తి ఆది గురువో ఆ దక్షిణామూర్తే మళ్ళీ వేరొక దక్షిణామూర్తి అంశలో ఉన్న మహాజ్ఞానిని నా కడుపున పుట్టించాడు రా నాయన అని చెప్పారు అంటే ఒక తల్లి ఒక మహాపురుషుణ్ణి కనడానికి ఏ పుణ్యం మహాపురుషుణ్ణి కనేటట్టు చెయ్యగలదో నిర్ధారించింది ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో నేను ఎప్పటివో చెప్పక్కర్లేదు ఈ క్షణంలో కళ్ళ ముందు కనబడగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు భారతీ తీర్థ మహాస్వామి అంటే వారి నోటి వెంట ఒక్కనాడు ఒక్క వివాదాస్పదమైనటువంటి మాట రాదు శాస్త్రము ధర్మము తప్ప ఇంకొక దాని జోలి వారికి అక్కర్లేదు అనవసరపు విషయాల జోలికి వెళ్ళడం అన్నది ఆయన జీవితంలో లేదు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఆయన పాత్రికేయుల సమావేశంలో పీఠాధిపతిగా ఆయన మాట్లాడింది ఒకే ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి ఆ సందర్భం ఏమిటన్నది నేను చెప్పక్కర్లేదు లో ఒక ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో పూరి శంకరాచార్యుల వారి గురించి ఏదో దాని గురించి మాట్లాడవలసి వచ్చింది అంతే ఇంకెప్పుడు ఆయన పాత్రికేయులతో మాట్లాడలేదు అసలు ఆయన అనుగ్రహ భాషణం శిష్యుల కోసం అంతే అంతటి ధార్మికులు ఉన్నారు కాబట్టే వారు ఎక్కడో శృంగేరిలో కూర్చున్నా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి ఇప్పటికీ అధిష్టానంలో ఉన్న కామకోటి పీఠాధిపతులు యోగలింగానికి అభిషేకం చేసిన ఇంకా ఈ పాటి అన్నం దొరుకుతోంది ఈ పాటి వర్షాలు పడుతున్నాయంటే అటువంటి మహాపురుషుల్ని కన్న తల్లుల యొక్క అనుగ్రహం ఈ జాతిని పోషిస్తోంది కాబట్టి అమ్మ అమ్మయే అమ్మ ఆ బిడ్డలకే కాదు ఇంతమంది బిడ్డల్ని పోషించగలిగిన ఒక తల్లిగా నిలబడిపోయింది భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారిని కన్న తల్లి అంతంత గౌరవాలు ఇచ్చారు తల్లికి ఈ దేశంలో కంచికామ కోటి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు తమ తల్లి గారి పేరు మహాలక్ష్మమ్మ గారు వారికి ఒక అలవాటు ఉండేది వారు ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా సరే కలవై వంక తిరిగి నమస్కారం చేసేవారు కలవై వారి గురుస్థానం ఆ గురుస్థానం వంక తిరిగి నమస్కారం చేసేవారు ఆయన ప్రతిరోజు అటువంటి పరమాచార్య శతాయుష్కులైన తరువాత పక్కన పరిచారికులు కూడా లేదు జయేంద్ర సరస్వతి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి చెన్నై పెడుతున్నామంటే వెళ్ళి రమ్మని పంపించేసి వేద పాఠశాలలో పెట్టడానికి అమ్మగారు మహాలక్ష్మమ్మ గారి చిత్రం తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే చేతుల్లోకి తీసుకుని తదేకంగా చూశారు అప్పటికే వారు మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయారు మాట్లాడేవారు కాదు అదే పనిగా చూసి అమ్మ రెండు పాదాలు తీసి తన తల మీద పెట్టుకున్నారు ఆ చిత్రవులో ఆ పటం ఇచ్చేసి లేచి నిలబడి కలవయి వంక నమస్కారం చేశారు అదే వారు మౌనంతో చేసిన ఆఖరి నమస్కారాలు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చింది అమ్మ ఈ శరీరం మళ్ళీ రావలసిన అవసరం లేకుండా జ్ఞానం ఇచ్చిన వారు కలవయిలో ఉన్న గురువు గారు 
వాళ్ళిద్దరికీ నమస్కారం చేసి శరీరం విడిచిపెట్టేశారు మహానుభావు మహానుభావుడు బ్రహ్మీభూతులు అయ్యారు అంటే మహాస్వామి అంతటి వారు తల్లి గారి విషయంలో అంత అనుగ్రహాన్ని చూపించారు మహాజ్ఞాని రమణ భగవానులు అసలు శరీర స్పర్శ లేకుండా ఉండేవారు ఎవరైనా ఆయన్ని అయ్యా రాత్రి బాగా నిద్రపోయారా అని అడిగితే ఓ ఇది బాగా నిద్రపోయింది అనేవారు ఆయనకి సర్కోమా వ్యాధి వచ్చి చేతి మీద పుండు పుట్టి జలగలతో కరిపించి చెడు రక్తాన్ని తాగించేస్తుంటే ఆ జలగలు తాగేసి ఉబ్బిపోతే ముగ్గు వేస్తే ఆ జలగలు విడిచిపెట్టి కింద పడిపోయేవి వాటిని ఇలా లాగితే వదిలిపెట్టేవి కావు ముగ్గు వేస్తే వదిలి కింద పడేవి కింద పడిపోయిన జలగలు బాగా నెత్తురు తాగి కదలకుండా పడుకుంటే అయిన వాటి వంక చూసి ఆ బోవిటికి బ్రహ్మీస్థితి అబ్బింది ఇవి కదలటం లేదనేవారు అంత శరీర భ్రాంతి లేని మహానుభావుడు అటువంటి రమణులు చిట్ట చివర వారి తల్లి గారు అలఘమ్మ గారు ఒక కోరిక కోరారు కూతురుంది ఆ కూతురు అమ్మానికి వయసు అయిపోయిందమ్మ పెద్దదాని అయిపోయావు ఇక్కడ ఆయన విరూపాక్ష గుహలో ఉంటాడు ఆ తమ్ముడు ఇక్కడ ఎలా ఉంటావమ్మా నువ్వు ఉండలేవు నా మాట విను మా ఇంటికి వచ్చేయమ్మా అని అడిగింది ఆవిడ అన్నారు నీ ఇంటికి వస్తే అందరిలాగే పాడి కట్టి తీసుకెళ్లి కాల్చేస్తారు వీడి దగ్గర చచ్చిపోతే వీడికి అంటూ లేకపోతే అసౌచ్యం లేవు వీడు అగ్నిహోత్రం మహాజ్ఞాని వీడు నా శరీరాన్ని చేతులతో ఎత్తి పట్టుకుంటాడు అరుణాచలం కొండ పైకెక్కి రక్కసిముళ్ళ పొదల్లోకి విసిరేస్తాడు వాడి చేతులతో విసిరేస్తే నా జీవితం తరించిపోతుంది అందుకుని ఇక్కడే ఉంటానని ఉండిపోయారు ఆఖరణ వాళ్ళ అమ్మగారు శరీరం విడిచిపెట్టేసే రోజు వచ్చేసింది స్కంధాశ్రమంలో ఉన్నారు కొండ మీద రమణులు అమ్మగారిని పడుకోబెట్టారు పడుకోబెట్టి అమ్మగారి గుండెల మీద చెయ్యి వేసి పొద్దున్న కూర్చున్న వారు రాత్రి వరకు అలాగే కూర్చున్నారు అమ్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ శరీరంతో కొన్ని వేల జన్మలలో ఆవిడ అనుభవించవలసినటువంటి కర్మని స్వప్నంలో అనుభవించినంత తేలికగా అనుభవింపచేసేసి ఇక అనుభవించడానికి పాపం పుణ్యం లేకుండా చేసి అమ్మకి మోక్షం ఇచ్చారు మోక్షం ఇచ్చి అమ్మ మోక్షాన్ని పొందిందని అమ్మ శరీరాన్ని పట్టుకుని అరుణాచలం నుంచి కిందకి దిగి ఆ అరుణాచలం కొండ పాదాలలో ఆవిడ్ని భూస్థాపితం చేశారు భూస్థాపితం చేసి ఎప్పుడు కొండ కిందకి రాని రమణులు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వచ్చి అక్కడే కూర్చునేవారు ఆయన తన తపశక్తి నంతటిని చిట్ట చివర మాతృభూతేశ్వరాలయమని అమ్మ పేరు మీద ఒక మహాజ్ఞాని నిర్మాణం చేసిన దేవాలయం పిల్లలందరూ చూడవలసిన దేవాలయం అమ్మ పేరు మీద దేవాలయం కట్టి ఆ దేవాలయంలోకి శ్రీచక్రంలోకి తన తపశక్తి నంతటిని ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టి మాతృభూతేశ్వరాలయం నిర్మాణం చేశారు ఈ దేశంలో మహాజ్ఞానులైన వారు కూడా అమ్మ అన్న రెండు అక్షరాలకంత కట్టుబడ్డారు పరమ పరిపాలనా సమర్థుడు అని పేర్గాంచి క్షాత్ర ధర్మంతో సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడి శత్రురాదులను ఓడించినటువంటి మహావీరుడు రాణా ప్రతాప్ సింగ్ ఆయనకు ఒక అలవాటు ఉండేది ప్రతిరోజు నిద్ర లేవగానే అమ్మ ఉన్నటువంటి అంతఃపురంలోకి అమ్మ ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళి అమ్మ నిద్రపోతున్నా సరే ఒకసారి అమ్మ పాదాలకి నమస్కారం చేసి వెళ్ళేవారు అమ్మ ఆయన ఎప్పుడు ఏమి అడిగేది కాదు ఒకే ఒక్కసారి రాణా ప్రతాప్ సింగ్ అమ్మకి నమస్కారం చేయడానికి వెళితే ఆ రాణా ప్రతాప్ సింగ్ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులలో తప్పు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిని క్షమించమని అక్కర్లేని ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో అమ్మ జోక్యం చేసుకుంది రాణా ప్రతాప్ సింగ్ అమ్మకి నమస్కారం చేయడానికి వెళ్ళడం ఆపేశాడు వెళ్ళేవాడు కాదు తన అంతఃపురంలోనే రోజు అమ్మని మానసికంగా తలుచుకుని నమస్కారం చేశాడు అమ్మ నువ్వు ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు అని చెప్పలేక అమ్మకి తాను చెప్పకూడదని అమ్మకి నమస్కారం చేస్తే అమ్మ అటువంటి మాట చెప్పిందని తాను ధర్మం తప్పి అలా చెయ్యలేక ఒకసారి చేస్తే అమ్మ అదే పనిగా చెప్తే చెయ్యను అనలేనని వెళ్ళి నమస్కారం చేయడం మానేశాడు మానసికంగా నమస్కారం చేస్తున్నాడు అమ్మకి కావలసినవన్నీ పంపిస్తున్నాడు ఆవిడ తట్టుకోలేకపోయింది కొడుకు కనపడకపోతే ఆవిడికి అర్థమైంది తను చేసిన తప్పు తన అన్నదమ్ముడికి కబురు చేసింది మేనమామతో చెప్పిద్దామని మేనమామ వస్తున్నాడు స్వాగతం చెప్పడానికి బయలుదేరుతున్నాడు రాణా ప్రతాప్ సింగ్ పులిమేరల దాకా వచ్చాడు మేనమామ రాణా ప్రతాప్ సింగ్ తిన్నగా కోటలోకి వెళ్ళి అమ్మ రెండు కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి అమ్మని చేత్తో పట్టుకుని పల్లకీలో తీసుకెళ్లి మేనమామకి స్వాగతం చెప్పాడు అమ్మ నువ్వు చేసినటువంటి చిన్న పొరపాటు నాకు వేరొకళ్ళు చెప్పి మీ అమ్మ పొరపాటు చేసింది మనసులో పెట్టుకోకని చెప్పవలసిన రోజు రాకూడదు అమ్మ నీ పట్ల నాకు అగౌరవం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగితే ధర్మం తప్పలేక రాలేదంతే 
అని ఒకరు అమ్మ గురించి చెప్పవలసిన అవసరం లేదని అమ్మని పల్లకీలో తీసుకెళ్లి మేనమామకి నమస్కరించి తీసుకొచ్చాడు మేనమామ చెప్పలేదు అమ్మ చెప్పలేదు అమ్మకి అర్థమైంది ఇక జోక్యం చేసుకోలేదు అమ్మ పట్ల రాణా ప్రతాప్ సింగ్ అంత గౌరవాన్ని చూపించాడు ఈ జాతిలో మీరు ఏ మహాపురుషుడి యొక్క జీవితాన్ని తీసుకోండి అమ్మ అన్న మాటకి కట్టుబడి అంత గౌరవించారు చిట్ట చివరికి భారత రాష్ట్రపతి స్థానాన్ని అలంకరించి మొట్టమొదటిసారి భారత రాష్ట్రపతి చేసి దిగిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు భారత రాష్ట్రపతి కావాలని దేశ విదేశాల నుంచి కొన్ని కోట్ల మందితో సందేశాలు అందుకున్నటువంటి మహానుభావుడు ఈ దేశాన్ని ఆ ఉపగ్రహాల విషయంలో స్వావలంబనం కల్పించినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు తన జీవిత చరిత్రని వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అన్న పుస్తకంలో రాసుకుంటూ దాని ఉపోద్ఘాతంలో ఒక మాట రాసుకున్నాడు ఆయన ఆ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన చిన్నతనంలో రామేశ్వరంలో ఉండేవారు గోధుమలు రేషను ఎక్కువ గోధుమలు దొరికేవి కావు గోధుమలతో ఉన్న గోధుమలతో అమ్మ రొట్లు వేసింది ఆ రొట్లు వేసి రాత్రి అందరికీ రొట్లు పెట్టాలి అమ్మ తినడానికి రొట్టెలు లేవు ఆ ఉన్న రొట్టెలు అక్కడ పెడితే తను కొడుకు కలాం కలిసి తినవలసిన రొట్టెలు అక్కడ పెట్టింది కలాం గారు వచ్చి చదువుకుంటున్నవాడు నాలుగు రొట్టెలు తిని బాగున్నాయని అమ్మ ఇంకా రొట్లు ఉన్నాయా అన్నాడు అమ్మ తన రొట్లు కూడా ఇచ్చేసింది తినేసాడు ఆయన తినేసిన తర్వాత అన్నగారు వచ్చి అన్నాడు నీకు బుద్ధి ఉందిరా అమ్మ తినవలసిన రొట్టెలు రావి పోనీ మళ్ళీ గోధుమ పిండి చేసుకోవడానికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతోంది రేషన్ గోధుమలు కూడా లేవు అమ్మ తినవలసిన రొట్టెలు తినేసావు బుద్ధి ఉందా చూసుకోక్కర్లేదా అని అడిగాడు గుడ్ల నీరు కుక్కుకుని నిలబడిపోయినటువంటి కలాం గారిని చూసి అమ్మ వంగి ముద్దు పెట్టుకుని నాన్న నువ్వు తింటే నా కడుపు నిండిపోయిందిరా కానీ నేను పెట్టినటువంటి ఈ రొట్టెలు నీలో రక్తమయ్యి అమ్మ పొంగిపోయే కొడుకువి కావాలిరా అని అడిగావమ్మ నువ్వు కోరిన కోర్కెకి నా జీవితంలో ఎంతో సాధన చేసి శాస్త్రవేత్తనై భారతదేశానికి స్వావలంబనం కల్పించాను అంతరిక్ష శాస్త్రంలో భారత రాష్ట్రపతిని అయ్యాను అమ్మ నేను మళ్ళీ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసేటటువంటి రోజు ఒకటి వస్తుంది ఆయన ది డే ఆఫ్ ద ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అని రాసుకున్నాడు చిట్ట చివర భగవంతుడు తీర్పు చెప్పే రోజు వస్తుంది అమ్మ ఆ రోజున నా శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత నీ నీవు ఏ లోకంలో ఉన్నా రొట్టెలు నీ రొట్టెలు కూడా పెట్టి పెంచినటువంటి నేను మళ్ళీ వచ్చి నీ పాదములకు నమస్కరిస్తానని రాసుకున్నాడు ఆయన అందుకే ఇప్పటికీ అంత గౌరవాన్ని పొందగలిగాడు అమ్మ అన్న మాటకి అంతమంది పట్టాభిషేకం చేశారు అమ్మ అన్న మాటని అంత గౌరవించారు అమ్మ ఎక్కడ ఉపాసన చెయ్యబడుతుందో అక్కడ అంత గౌరవం ఉంటుంది జగన్మాత అయిన పరదేవత ఆలోచించిందిట నేను కదు మాతృత్వం ఇచ్చేదాన్ని ఒక ఆడది అమ్మ అవ్వాలి అంటే ఆవిడ అనుగ్రహం ఉంటేనే అమ్మ అని పిలిపించుకుంటుంది ఆవిడ మాతృత్వాన్ని ఇస్తేనే దొరుకుతుంది ఆ అమ్మ అన్న పిలుపు నేను అమ్మ అని పిలిపించుకునే అదృష్టాన్ని ఇచ్చాను అమ్మ అన్న పిలుపులో బిడ్డని పరవశింపజేశాను ఇంత అమృతానికి వాడు అలవాటు అయిపో అలవాటు పడిపోయాడు అమ్మ అని పిలవకుండా ఉండలేడు అమ్మ అని పిలవకుండా ఉండలేని తనాన్ని పొందినటువంటి పిల్లవాడికి ఎప్పుడో అప్పుడు నేను అమ్మని తీసేయాలి ఎందుకని అంటే జాతస్య హిద్రువో మృత్యు అమ్మ వెళ్ళిపోవాలి తప్పదు అమ్మ ముందు కొడుకు వెళ్ళకూడదు అమ్మ కన్నా కొడుకు కన్నా ముందు అమ్మ వెళ్ళిపోవాలి అమ్మకి అంత్యేష్టి కొడుకు చెయ్యాలి మరి అమ్మని తీసేస్తే వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నిలబడి అమ్మ మా అమ్మని తీసేసావా అని అడిగితే నేనేం జవాబు చెప్పాలి అని జగన్మాత అంతటిది కుపితురాలు అయిపోయింది ఎలా వాడికి అమ్మని తీసేయడం అని అమ్మని తీసే ముందు ఆవిడ ఎంతమంది అమ్మల్ని ఇచ్చిందో తెలుసా ఒరే ప్రతి చోట దేవాలయాల్లో నేనే ఉంటాను నాలో మీ అమ్మ చేరి ఉంటుంది జగన్మాతగా నేను ఉంటాను భూమాతగా ఉంటాను ఎప్పుడు నీకు దగ్గరగా నీ కాళ్ళ కింద నేనే ఉంటాను భూమాతగా ఇంకో అమ్మ రూపాన్ని పొందుతాను గోమాతగా ప్రతి చోట కనపడుతుంటాను నీ పుట్టినరోజు వచ్చినప్పుడు మీ అమ్మ జంతికలు దంపి చిన్న చిన్న తొక్కుడు లడ్డూలు చేసి నీకు పుట్టినరోజు నాడు చక్కగా తలస్నానం చేయించి హారతిచ్చి కొత్త బట్టలేసి అమ్మ పెట్టినటువంటి లడ్డు జ్ఞాపకానికి వచ్చి అమ్మ చేతి మధుర పదార్థం తినలేకపోతున్నానన్న బెంగ నువ్వు పొందకుండా ఆవు పాలు తెచ్చుకు తాగరా మీ అమ్మ చేతి మధుర పదార్థం తిన్నట్టే మీ అమ్మకి పెట్టలేకపోతున్నానన్న బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు ఆనాడు మీ అమ్మకి నువ్వు పక్కన కూర్చుని అరటి పండు తొక్క ఒలిచి అమ్మ తినని ముక్కలు విరిచి చేతిలో పెట్టినట్టు ఒక ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టు మీ అమ్మ తిన్నట్టే అని గోమాత రూపంలో ఈ లోకంలో తిరుగుతోంది ఒక్క అమ్మని తీయడానికి జగన్మాత తాను జగన్మాతగా దేవాలయంలో భూమాతగా ఇక్కడ దేశమాతగా 
గోమాతగా నాలుగు మాతృస్వరూపాల్ని పొంది బాగా దగ్గరగా ఎప్పుడు పలవరిస్తే అప్పుడు పలకడానికి వీలుగా వచ్చి ఒక్క అమ్మని తీసుకెళ్లవలసి వచ్చింది అమ్మ అన్న మాటకి దూరం చేయడానికి భగవతి అంతటిది అంత జాగ్రత్త పడింది అమ్మ అన్న మాట అంత గొప్పది అమ్మ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపిణి అమ్మ ఆశీర్వచనాన్ని మించిన ఆశీర్వచనం లోకంలో ఉండదు తెలిసి చేయనివ్వండి తెలియక చేయనివ్వండి అమ్మ నోటి వెంట ఏ మాట వచ్చిందో ఆ మాట ఏ సత్యమవుతుంది ఒక పిల్లవాడి జీవితం అంతా దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే అమ్మ చేసేటటువంటి ఆశీర్వచనం మీద ఆధారపడుతుంది అందుకే అమ్మ ఆగ్రహించి నిందించేటటువంటి రోజు తెచ్చుకోకూడదు మాతానిందతి ఎప్పుడు ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యని వాడిని చూసి అమ్మ ఆగ్రహిస్తుంది తండ్రికి ఆసరా కావలసిన పిల్లవాడు చదువుకుని నాలుగు రాళ్లు సంపాదించకపోతే పెద్దవాడైనా కొడుకుని పోషిస్తున్న తండ్రిని చూసి అమ్మ కోప్పడుతుంది అందుకని కొడుకు ప్రయోజకుడు కావాలి అమ్మ అమ్మని సంతోష పెట్టాలి అమ్మ లాంటి వ్యక్తి ఇక జీవితంలో దొరికేటటువంటి వస్తువు కాదు అమ్మని పొంది ఉన్నవాడి అంతటి అదృష్టవంతుడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఇహమునకు పరమనకు కూడా ఇతరులు ఉండరు ఎందుకో తెలుసా ఇక్కడ అమ్మ ఉంది వాడికి ఓదార్పు అమ్మ ఇలా చేత్తో ముట్టుకుంటుంది అమ్మ ఉంది నీకు బెంగ్ జ్వరం వచ్చింది అమ్మ బొటన వేలుతో రాసి చంద్రశేఖర 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 పాహిమాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం అని బొటన వేలుతో అమ్మ ఇలా విభూతి పెడితే పరదేవత వచ్చి పెట్టినట్టే అమ్మకి నమస్కారం పెట్టావు ఎంత పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకున్నావు అమ్మకి ప్రదక్షిణం చేశావు ఎంత పుణ్యాన్ని మూట కట్టుకున్నావు అమ్మ లాంటి వ్యక్తి ఉండదు అందుకే అమ్మని నింద చెయ్యవద్దు తెలిసి కాని తెలియక కాని పొరపాట్న కూడా అమ్మ గురించి ఏ పొరపాటు మాట అనవద్దు శ్రీరామాయణంలో అరణ్యకాండలో రామచంద్రమూర్తి హేమంత ఋతువులో చలి గడగడ గడగడలాడిపోతుంటే ధర్మం అంటే ధర్మమే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి మహానుభావుడు గో స్నానానికి వెళ్ళాడు స్నానానికి వెళితే నీళ్లు ఎంత చల్లగా ఉన్నాయో చెప్పడానికి వాల్మీకి మహర్షి చమత్కారం చేశారు ఏనుగు వచ్చి నీళ్లలో తొండం పెట్టింది కానీ జర్రుని నీళ్లు పీల్చడానికి భయం వేసి తొండం తీసేస్తాం జలపక్షులు క్రౌంచముల వంటివి అక్కడ ఉన్నాయి కానీ అవి నీళ్లలోకి వెళ్ళడానికి బెంగ పెట్టుకుని ఒడ్డున కూర్చున్నాయి రాముడు స్నానం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన ధర్మం అటువంటిది స్నానం చేస్తుంటే లక్ష్మణస్వామి పక్కన నిలబడి అన్నయ్య అన్నయ్య ఇదే సమయానికి బహుశ సరయూ నదిలో భరతుడు కూడా స్నానం చేస్తూ ఉంటాడన్నయ్య అని చెప్తున్నాడు చెప్తూ చెప్తూ ఒక మాట అన్నాడు అన్నయ్య ఆ కైకేయి ఉందే ఆ భరతుణ్ణి కన్న తల్లి అంత గొప్ప కొడుకుని కంది అంతటి ధర్మాత్ముడు అన్న పట్ల అంత గౌరవం ఉన్నవాడు ఇంత మంచి కొడుకు అంత పాపిష్ట ఆ కైకమ్మకి ఎలా పుట్టాడు అన్నయ్య అన్నాడు దిగ్గున తల తిప్పి రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు నతేంబా మధ్యమా మాత లక్ష్మణ జాగ్రత్తగా విను ప్రాతకాలం స్నానం చేస్తున్నాం పొరపాటున కూడా అమ్మ యొక్క నిందావాక్యము నోటి వెంట రాకుండుగాక ఆ మాట నోటి వెంట అనద్దు కథంచన పొరపాటున కూడా అనకూడదు అమ్మని నింద చేసి మాట్లాడవద్దు మీ అమ్మ నల్లేరు కదా అంటావేమో నతేంబా మధ్యమా మాత మధ్యలో ఉన్న కైకన్మని గురించి కూడా తప్పుగా మాట్లాడదు ఆమె కూడా మనకు అమ్మయ్యే తన అమ్మని కాదు పినతల్లిని ఒక మాట అనడానికి రాముడు ఒప్పుకోలేదు అది మర్యాద అంటే అందుకని మర్యాదానాంచలోకస్య కర్త కారయితాచ సహా కాబట్టి గర్హితాచ కదంచన కించిత్ కూడా నువ్వు అటువంటి మాటలు మాట్లాడద్దు నువ్వేమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నావా ఒక పని చేయి భరతుడి గురించి చెప్పు భరతుడి ధర్మం గురించి చెప్పు సంతోషపడిపోతాను తమ్ముడి గురించి విని అమ్మ గురించి తప్పు మాట్లాడవద్దు లక్ష్మణ వెంటనే ఇంకెప్పుడు భరతుడిని తప్పు చేసి మాట్లాడలేదు లక్ష్మణ స్వామి అంటే పా పుణ్యం ఎంత ఇవ్వగలదో అటువంటి అమ్మ పట్ల కోపాన్ని పెంచుకోవడం అమ్మని అనరాని మాట అనడం అంత పాప హేతు ప్రపంచంలో దుర్మార్గమైనది ఇది అంటే కోపం ఎంత సత్పురుషుడు కానివ్వండి కోపానికి వశపడితే మాత్రం పతనం అవుతాడు లోపల ఉన్న అమృతం పొంగిపోయి చిలికితే కోపంగా వచ్చేది ఒక్క అమ్మకి నాన్నకి మాత్రమే వస్తుంది అమ్మ నాన్నల యొక్క కోపం అమృతం పొంగిన చిలకరింత అది అక్కసుతో కార్పణ్యంతో రాదు అందుకే తల్లిదండ్రులు కోపంతో మాట్లాడినప్పుడు అర్థం చేసుకోలేని కొడుకు కూతురు ఘాతకులు వాళ్ళ జన్మకి ప్రయోజనం లేదు తండ్రి కోపడ్డాడు అంటే ఆ కోపం వెనక ఉన్న ఆర్తిని అర్థం చేసుకోవాలి తండ్రి కోప్పడితే తన కోసం కోపడ్డాడు బిడ్డ వృద్ధిలోకి రావాలని కోపడతాడు 
ఈ విద్యార్థులు వ్యాస రచన వ్రాసిన పిల్లల్లో ఒక పిల్ల వ్రాసింది మా నాన్నగారు కొట్టడంలో మా నాన్నగారు తిట్టడంలో నా అభ్యున్నతి ఉంది మా నాన్నగారిని మొదట అర్థం చేసుకోలేకపోయేదాన్ని తర్వాత అర్థమైంది మా నాన్నగారు ఎంతటి అమృత భాండవం అని రాసింది అందుకే ఈ లోకంలో కోప్పడినా కూడా ప్రసాదంగా తీసుకోవలసింది ఎవరి విషయంలో అంటే ఒక్క అమ్మ నాన్న విషయంలోనే ఎందుకని అది దిద్దుబాటు కొరకు తప్ప వాళ్ళు బాగుపడాలని తప్ప వాళ్ళు పాడవ్వాలని కాదు అందుకే ఎంత కోపంలో ఉండనివ్వండి అమంగళకరమైనటువంటి వాక్కు సర్వనాశనమైపోవాలన్న వాక్కు వాళ్ళ నోటి వెంట రాదు ఎంత ఆర్తితో ఉంటారంటే ఆరు గంటలకు ఇంటికి రావలసినటువంటి పిల్లవాడు రాత్రి తొమ్మిదైన ఇంటికి రాకపోతే ఏమిటి తొమ్మిది అయిపోయింది ఇంకా రాలేదు ఏం అవ్వలేదు కదా అంటుంది కానీ అమ్మ వాడు ఏ బండి కింద అప్పటి కాలు విరగొట్టుకోలేదు కదా అందు అమంగళకర వాక్కు కూడా పలకరం వాళ్ళ హృదయాలు అంత పవిత్రములై ఉంటాయి దానికి అర్హతానర్హతలు ఉండవు ఏ తల్లి అయినా ఏ తండ్రి అయినా అంతే తల్లి కోపాన్ని తండ్రి కోపాన్ని వక్రీకరించి చూపించి మేం పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం మీరెవరు కోపగించుకోవడానికి అని అడగడం సాహసం ఎంత వయసు వచ్చినా తండ్రి తండ్రే తల్లి తల్లి వాళ్ళ మాటలలో తప్పు పట్టడానికి ఆ మాట మాట్లాడడానికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని ప్రశ్నించడానికి బిడ్డలకి అసలు అర్హత అధికారము హక్కు లేనే లేవు అంతటి గొప్ప దైవ స్వరూపం అమ్మ అందుకే వేదముల యొక్క జ్ఞానకాండ అయినటువంటి తైత్తరి ఉపనిషత్తులో ఋషులు ఆ వేదాంతర్భాగమునందు రెండు చేతులెత్తి నమస్కరించి మొట్టమొదటి దైవ స్వరూపంగా ఉద్ధరణ హేతువుగా అమ్మని పిలిచి మాతృదేవోభవ అని పిలిచారు అటువంటి అమ్మకి నమస్కారం అటువంటి అమ్మలు ఉన్నవాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు కాబట్టి తల్లిని సంతోష పెట్టడం తల్లిని ప్రేమతో గౌరవంతో పూజించి చూడడం అంతకన్నా దేవతార్చన లేదు అంతకన్నా మనిషి జీవితంలో అభ్యున్నతిని పొందడానికి మార్గం లేదు కాబట్టి సనాతన ధర్మానికి ప్రమాణమై సనాతన ధర్మానికి ఆయువు పట్టైనటువంటి మాతృదేవోభవ అన్న వాక్యం బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చి దాని చేత అందరూ కూడా సంతోషించేటటువంటి రోజు రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా నేను పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నాను వెంకటేశ్వర స్వామి వారంతటి వారు యశోదాదేవి అన్న మాటకి కట్టుబడిపోయి మహానుభావ ఎన్నో కళ్యాణాలు చేసుకున్నావు ఒక్క కళ్యాణం చూస్తానని అడిగింది ఈ అవతారంలో అయిపోయాయమ్మా వచ్చే అవతారంలో తల్లి వధువు గారి అని వెంకటేశ్వరుడు మళ్ళీ తల్లిగా ఒకళ మాతగా తీసుకొచ్చి ఆ విడిని పెట్టుకుని పద్మావతి కళ్యాణం చేసుకున్నాడు చిత్రం ఏమిటంటే ఒకళ మాత తల్లిగా వస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి తన యొక్క మాట నిలబెట్టుకున్నారు వెంకటేశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడో ఒకళ మాత అక్కడ ఉంటు అక్కడ ఉంటేనే వెంకటేశ్వరుడి గౌరవం ఒకళ మాత ఎక్కడుంది అంటే వెంకటేశ్వరుడు ఉన్న చోటే ఉంది అక్కడే ఉంటుంది కూడా ఉంచి లోకానికి మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు అమ్మని ఎప్పుడూ చక్కగా మన దగ్గరే ఉండాలి అమ్మ మురిసిపోవాలి అమ్మ చేతి అన్నం తింటానని వంటశాలలోకి చూస్తూ ఉంటుంది ఒకళ మాత అమ్మ అన్న మాటకి పరబ్రహ్మం అంతటి వాడు కట్టుబడిపోయాడు రాముడు కట్టుబడిపోయాడు కౌసల్యా సుప్రజారామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరసాద్దూల కర్తవ్యం దైవమాంధికం అంటే చటుక్కుని లేచి కూర్చుంటున్నాడు ఇప్పటికీ కౌసల్యా సుప్రజారామా అంటే పరవశించిపోతున్నాడు అమ్మ అన్న మాట అంత గొప్పది మళ్ళీ ఆ అమ్మ యొక్క వైభవం ప్రకాశించి అమ్మని పరమ పూజనీయంగా చూసేటటువంటి రోజులు అంతటా విలసిల్లి ఎక్కడ వృద్ధాశ్రమాల్లో అమ్మల్ని చేర్చడం అన్న మాట లేకుండా ఎవరి ఇంట్లో ఆ అమ్మ ఉండి సంతోషించే రోజులు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము చేత పరిడవిల్లుగాక అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ రేపటి రోజున పితృదేవోభవ అన్న విషయం గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా